bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, primero que nada, muy contento, muy feliz Ese montón de gente que se ha unido a mi nuevo canal de Whatsapp Que tuve que crear uno nuevo por el verificado Algo que estoy muy contento de haber conseguido Gracias a todos ustedes, evidentemente, que me sigan apoyando En la descripción les voy a estar dejando el grupo en caso que no hayan entrado eh, lo creé ayer y ya somos casi 2.000 personas, una verdadera locura. Como el título dirá, tenemos filtrada un montón de cosas, cortesía de League of Duty, de Alien Gamers, también un par de cositas de Murda, apoyados como siempre por La Bella Sol y Damián, los dos desde Argentina. Con ese gusto porque tenemos un montonazo de informaciones y luego en la tarde vamos a estar en directo en la plataforma morada en el que yo también tienen el link. O sea, quería arrancar por las tres nuevas armas que podemos esperar para próxima season. Todo esto viene de una beta. Por lo tanto, el contenido que estoy mostrando acá no es todo el contenido de la temporada número 8. En su mayoría, sí. Pero algunas cosas quedan relegadas para la 9, seguramente para el aniversario. Vamos a arrancar por la super mega popular UCI. Vamos a tener una nueva SMG, la UCI, la clásica. De los amantes como yo, de las SMG, tanto en Pro Roger como en multijugador. Pero del lado de los rifles de asalto vamos a tener dos. Primero que nada, el FAL, que este viene del Modern Warfare del 2019. Obviamente muchos de ustedes conocen perfectamente esta arma. Es un rifle de asalto semiautomático. Por último, tenemos... Otro rifle de asalto, en este caso full automático Y no se trata ni nada más ni nada menos que la Type 63 Sí, vamos a tener otra versión de la Type Y muchos de ustedes la conocen desde el Black Ops Cold War Me gustaría que me digan en la parte de abajo de los comentarios Cuál de estas tres armas les hypea más que pueda estar presente para el season número 8 Dando esto de lado vamos a tocar algo muy muy interesante Y que probablemente sea el título del video No Activision, por favor no algo así le voy a poner y no es una exageración y no es un clickbait. Vean lo que van a estar metiendo. Primero que nada una versión mítica de la Jack 12. Sí señores, ha llegado el día. Se viene una mítica de una escopeta. Así que todas esas personas amantes de las escopetas probablemente se deben estar emocionando y les debe estar saliendo una sonrisa en el rostro. Pero eso es lo que da acá. Tener una mítica de una escopeta realmente me parece que está bien. Los que les gustan las escopetas merecen también tener versiones míticas de sus armas favoritas. Ahora, que sea la Jack 12 y no sea otra escopeta, ya eso a gusto de ustedes. Yo la verdad no uso ninguna escopeta, pero se viene un accesorio único. Ya sabemos que Activision nos acostumbra en las temporadas a meter un accesorio único para un arma en especial. Y ojo con esto. ¿Se recuerdan la Mango War cómo estuvo rompiendo las pelotas de todos los jugadores de multijugador con el accesorio de termita? Sí familia, así como lo están pensando, se viene accesorio exclusivo de termita para la Jack 12. Entonces imagínense, por lo general casi siempre las armas míticas las bufean para que evidentemente la gente se las compre. De paso es una escopeta. Y de paso va a tener accesorio de termita que le debo estar colocando hace algunos segundos. Un poquito de gameplay para que vean. Obviamente, esto es la beta. Ojo, esto es la beta y esto va a ser modificado, mejorado y cambiado cuando ya esté presente dentro del juego. Aquí siempre se está probando las cosas y ya está. Pero es una realidad. Ahora, no sabemos qué tan destructiva vaya a ser. Habrá que esperar a que lo tengamos presente para la siguiente season. Y hablando de cosas míticas, también cortesía de Like of Duty y solo pasó una lista muy buena de todas las armas legendarias que podemos esperar para las próximas temporadas. Creo que esto lo filtró Alien Gamer, si no me equivoco. La mitad quedaría para la Season 8 y la otra para la Season 9, que todavía no se ha confirmado si en la temporada número 9 vamos a estar celebrando el aniversario o lo van a estar dejando o atrasando como el año pasado para noviembre. Seguimos entonces con el nuevo contenido, nueva racha. Para los que les gusta llamar un Goliath, pues vamos a tener una racha muy parecida. Ponte un traje protector y recibe un lanzallamas con combustible ilimitado. Así que vamos a tener una racha que todavía no se ha filtrado el número de puntos que va a requerir que se van a necesitar para desbloquearla. Pero esta viene del Call of Duty Vanguard. Es una racha muy poderosa. Y hablando de MJ... 
pues estamos esperando que para la próxima season número 8 se esté celebrando evidentemente Halloween. Probablemente la serie de Halloween la van a estar reciclando. No se ha filtrado si va a ser así. No se sabe si vamos a tener giros gratuitos. Pero bueno, la próxima season va a estar más o menos allí abarcando finales de octubre. Aunque no sabemos con exactitud hasta dónde va a llegar o si realmente va a ser parte de la 8 o quedará relegado para la 9. Sea como sea, se viene como deben estar viendo en algunos segundos Un nuevo modo que es muy parecido a Punto Caliente Me dice por acá que este modo es Stronghold clásico Pero con un giro emocionante, el ataque de los no muertos En este modo, el equipo ganador debe defender el punto Tanto del equipo atacante como de los zombies sedientos de sangre Así que simplemente va a ser el típico modo que tenemos que controlar un punto del mapa Y evidentemente nos va a venir a atacar el otro equipo el otro escuadrón, pero también van a estar apareciendo zombies de forma aleatoria y random. Esto es un poquito decepcionante. Si esto va a ser como que la principal atracción de, relacionada a zombies, bueno, tendremos entonces otro año más sin absolutamente nada nuevo. El modo clásico zombie o el modo zombie a nivel de Battle Royale no es nada confirmado, no es nada que evidentemente podamos decretar, pero por ahora pareciese que esto va a ser lo único relacionado a los zombies para el siguiente season número 8. Evidentemente, y una vez más, esto es una beta y todavía falta un montón de contenido por confirmar y por filtrar. Entre otras cosas también vi un video que filtró Like for Duty de la nueva versión legendaria de la grosa. Es un arma que a mí particularmente no me llama la atención. Realmente nunca me llamó la atención el arma cuando la metieron a nivel de Battle Royale, que es lo que juego yo. Y el arma o la skin tampoco me gusta. Estas skins tan pintorescas, realmente no soy muy fan de ellas. Evidentemente a muchos de ustedes probablemente les gusta. Hay un poquito de gameplay para que veamos cómo luce el arma, efecto de fogonazo, cómo es más o menos la animación de la muerte también. Esto va a estar presente, está claro, para la siguiente season número 8. Y por ahora es la única arma legendaria a través de la beta o los archivos de la beta que se ha filtrado un gameplay para poder verla un poquito más allá de simplemente el nombre. Y por cierto, también tenemos filtrado, que estoy viendo por acá, en mis notas, la nueva arma de prestigio. Porque recuerden que la próxima season número 8 se realiza a todo. En el acceso número 8 se va a reiniciar lo que es el rango, lo que son la guerra de clanes, pero también el arma de prestigio, que en este caso caería entonces una AMAX. Esta versión de la AMAX que ya sabemos que todas las armas de prestigio siempre son una versión anterior de un arma de leyenda mejorada o en donde cambian un poquito el aspecto para hacerla algo atractiva. Vamos a tener una nueva función. Siguen agregando funciones desde un punto de vista de configuración. En este caso es un buffer. El buffer de entrada es una configuración que se aplica a las armas de un solo disparo. Cuando presionas el botón de disparo durante el intervalo de disparo de un arma, esta se disparará inmediatamente una vez que haya transcurrido el intervalo de dicho disparo. Esto ayuda a anular el, el sobremuestreo. Por ejemplo, el intervalo de disparo de la SKS es de 165 milisegundos. Por lo tanto, si presionas el intervalo de disparo dentro de esos 165 milisegundos, el arma no podrá disparar, lo que provocará un sobremuestreo. Con el buffer de entrada activado, si presionas el botón de disparo dentro de dicho intervalo de disparo, el arma se disparará inmediatamente una vez haya transcurrido los 165 milisegundos de manera automática. Eso es un diseño todo familia, dentro de lo que se ha filtrado, ya el resto si sale algo más mientras esté editando, se lo colocaré en este momento, como por ejemplo una imagen del Five Break, esta versión ya reciclada muchas veces, que va a estar retornando. Amigo, pero si les gustó, no olviden pulsar el botón de like y nos vemos en el siguiente video familia.